Друзья, я уверена, немногие из вас знают, что весной, в мае, листья березы – это ценный источник питательного сырья. Сейчас мы с вами будем их правильно собирать и правильно готовить, так как делали это наши бабушки и прабабушки. Сходить в березовый лес весной – сплошное удовольствие. К тому же удовольствие с пользой. Березовые листики сейчас в мае, как раз в той стадии, которая нам нужна. Уже отцвели и опали сережки, а листики все еще покрыты вот такой вот глянцевой, зеленой, слегка липкой пленочкой. Собираем листики с березок, на которых они еще маленькие. Я вот пришла в тенистый уголок нашего леса со стороны поля, где березки еще имеют самые молодые листочки. Светочки собираем буквально один или два листочка, не больше, чтобы не навредить дереву. Пусть этот сбор долгий, кропотливый, зато вы имеете возможность выбрать только самые лучшие целенькие, чистенькие листочки, без насекомых и без вот такой вот шелухи, потому что вы видите своими глазами. Видите, у меня уже зеленые руки, потому что я собрала уже нужное количество мне березовых листочков. И сейчас я отправляюсь домой для того, чтобы показать вам, как именно их готовить. Про квашение березовых листьев ссылочка есть в описании этого видео. А сегодня мы будем с вами готовить пряную намазку на тосты или на бутерброды из березовых листьев. А еще в моей корзинке сегодня вот такие вот рахисы папоротника орлика, таволга, дикая смородина и дикая кислица такими вот букетиками. Принесем домой и будем готовить наше лесное богатство. Итак, после того, как мы принесли домой листья березы, их обязательно нужно как следует вымыть. Я замачиваю их в холодной воде, без соли. Просто замачиваю для того, чтобы лишний мусор отделился, если он имеется. Ну и листочки будут более сочные и нежные. Я замачиваю их примерно на полчаса. А пока займемся вот чем. Берем луковицу, обычный репчатый лук, вот такого среднего размера. Мелко его нарезаем. И отправляем на сковороду вместе с топленым маслом. Итак, измельчаем крупную луковицу, точнее среднюю. Лук нарезаем и отправляем в сковороду, добавив топленого масла. Ну и теперь сковородку отправляем на плиту, помешиваем ее и пассируем лук, так как мы делаем это обычно для зажарки. Пока жарится лук, мы можем заняться зеленью, а именно взять зелень пастушьей сумки, ее измельчить. На вкус она как чеснок и горчица. Собственно, зелень пастушьей сумки семейства горчичных, поэтому мы ее нарезаем, отправляем в какую-нибудь емкость. Берем листики березы, аккуратно их отжимаем. Стараюсь убрать лишнюю влагу. Резать листья березы не нужно. Мы их просто отправляем в мисочку, освобождая их от воды. Помыли листья, добавили пастушьи сумки. И сейчас, когда обжарится лук, отправим их в сковороду. Итак, наш лучок стал вот таким вот прозрачным. Еще не зажарился до золотистого цвета, что нам и нужно. Поэтому мы берем листья березы. И отправляем их вот сюда к лучку. Вместо зелени пастушьей сумки можно использовать зелень чеснока или горчица. Если вы попробуете листочек березы в свежем виде, то почувствуете такую характерную горечь. Именно эту горечь мы и убираем термическим способом. Либо варка, либо жарка, либо квашение. Горечь у березовых листьев убирают полностью. Поэтому отправляем сковородку на плиту вместе с луком и доводим до состояния тушеной зелени. Итак, наши березовые листья стали полностью мягкими. Степень готовности можно проверить следующим образом. Вы берете листочек, пробуете его на вкус, и если нету такой вот характерной яркой горечи, значит наши листочки березовые готовы. Прямо из сковороды перекладываем листочки в чашу блендера. Переложили листочки и теперь превращаем их в пасту. И вот такая яркая зеленая паста у нас должна получиться. Посмотрите, какого прекрасного цвета. Итак, 
у нас с вами получилась вот такая вот густая зеленая березовая паста. Смотрите, только какой у нее потрясающий цвет и консистенция. Березовую пасту можно намазать на хрустящий тост. Можно посыпать орешками, семенами, чем угодно. Обязательно попробуйте приготовить березовые листья весной, и вы удивитесь, насколько же это вкусно. Я вам в описании к видео оставляю ссылочку на квашение березовых листиков традиционным способом с ржаной мукой. Такие квашеные листья вы можете использовать в качестве основы для весенних щей и хранить их весь год в холодильнике, оставляя частичку весны всегда рядышком с вами. Попробуйте, вам обязательно понравится. Всего доброго и до новых встреч на канале «Живые вещи».